Hola, hola. 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 Muy buenas hola, tardes. Hola, María Eugenia. A todos y todas, en nombre de nuestro país y nuestra comuna, damos por iniciar esta sesión de Consejo Municipal. Buenos días, concejales. Se da inicio a la sesión ordinaria número 24 del Consejo Municipal de este martes 21 de julio de 2020, siendo las 9.30 horas. Y, eh, bueno, primer punto a tratar, aprobación de las actas anteriores. Acta número 10, eh, de fecha 17 de marzo de 2020. Acta número 17, de fecha 2 de junio de 2020. Acta número 18, de fecha 9 de junio de 2020. Acta número 19 del 16 de junio de 2020 y, 20, y acta número 22 del 7 de julio del 2020. Eh, las actas fueron enviadas por correo eh, y fueron recepcionadas por ustedes. Gracias, Jimena. Bueno, concejales, hay altas actas de aprobación que fueron enviadas. ¿Hay alguna consulta sobre las actas? ¿No? Si no... La aprobación de las actas eh, anteriores, votos a favor. Es Mauricio. Mauricio. Sí, vos. Sí. Ok. Sí. Gracias, concejales. Concejales, punto número dos de tabla. El alcalde está en otras actividades municipales, por lo tanto no hay cuenta del alcalde. Punto número tres de tabla. Aprobación de la modificación presupuestaria número tres, número tres del Departamento de Salud. Los antecedentes fueron enviados por correo también. Alex, ofrezco la palabra por si hay consultas o preguntas sobre este punto. ¿Alguien quiere señalar algo? Yo, yo estoy de acuerdo. Yo soy yo, Natalia. ¿Puedo ¿También? hablar? Sí, por supuesto. Sí. Yo no, yo estoy de acuerdo con aprobar. Quería, no sé si eres, correspondía ahora o en varios, hacerle la pregunta a la doctora. Estos son los fondos para la trazabilidad en lo fundamental, ¿no? Sí. Esos son los fondos, eh, ya fueron transferidos recientemente desde la Ceremi. Esto corresponde al nuevo plan de testeo y trazabilidad que se inició ahora a partir del mes de julio. Los fondos ya llegaron y tuvimos una reunión de videoconferencia el viernes donde se informó cómo va a funcionar esto. Gracias. Concejales, ¿hay alguna otra consulta sobre este punto? No, no, ninguna. Ok, concejales, pasemos a la votación por la aprobación de la modificación presupuestaria número 3 del Departamento de Salud. ¿Votos a favor? Gracias de todos. <risa> Muy moderno. ¿Quién? Con Fernando. <risa> Excelente. Gracias, concejales. <risa> número 5 en la tabla, incidentes. Ok, concejales, ofrezco la palabra. Punto de incidentes. Jiménez. Yo. Acá era bien. Que me que pidieron que se me Ah, estupendo. Está correcta. Ya salió la sexta comisaría de nuevo. Sí. sí. Miren, en incidentes, sí. Eh, concejales, nos informan desde la administración eh, y dado el debate que tuvimos en el consejo pasado, hoy nos acompañan eh, también en, en la transmisión en vivo de este consejo carabineros. Voy a pedir a Yanina que detalle quién está con nosotros el día de hoy, ya que la exposición de parte de ellos en torno a las temáticas de seguridad, bueno, la administración efectivamente nos convocó a este espacio. Eh, ¿Quién nos acompaña? Mira, está Fares conectado. Eh, al principio del consejo estaban, estaba conectada a la sexta comisaría, pero parece que se desconectaron. Fares, ¿estás ahí? Fares. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Hola, estamos con él. Efectivamente, nosotros les enviamos los links tanto a la Policía de Investigaciones como al Carabinero de la Sexta Comisaría. Aparecen otros 
otros conectados, pero no, no sé qué pasa con la sexta, que efectivamente está, ahí, ahí aparece con el, ah, no, están en esta llamada, dice. No, no, no están en esta llamada. Les vamos a insistir de inmediato por WhatsApp, ¿ya? Tenemos un momento para que se, se, eh, se conecten. ¿Quién es ¿Sí? Vamos. Es el prefecto de, de la Policía de Investigaciones. Yo ahí les, les, les mandé la llamada. Ojalá que contesten. Ya. Bueno, así es la tecnología. Miren, si se demora más de un minuto la conexión, propongo que alguien pueda otorguemos la palabra en incidentes para aprovechar los minutos y después, si es que logramos la conexión, hacemos lo de carabineros. Ya, hay dos palabras tomadas. Le voy a pedir a Yanina que me confirme si entró la llamada o no. No, pero es. Ya, entonces, ahí tomaba. Está bien, no, pero está junto con, con el mayor. De mi madre. Cristian Bayer. Ernesto. Ernesto. ¿Qué primero? Cristian. Ricardo Vega tiene. Siempre el que pregunta. Es el de informática. Mauricio. Ah, no, yo, yo quería aprovechar la, la presencia de la doctora. Eh, bueno, no solamente para felicitarla a ella y a través de ella a toda la gente de salud, ¿no? que lo hemos dicho todos los concejales en distintos consejos, de cómo efectivamente ellos han dado un testimonio que, que realmente nos orgullece. ¿no? Eh, fuera de felicitarla y agradecerle, mi pregunta era cómo... ¿Cómo ve ella eh, que, ha, que ha habido un, la evolución que ha tenido la comuna en la pandemia las últimas dos semanas? Un poco un comentario que nos pudiera hacer, por favor. A ver, la situación en la comuna es que tenemos una tendencia a la baja, eh, eh, yo diría sostenida en las últimas cuatro semanas. Ya estamos con una tasa... Eh, en este momento de 135 casos por eh, 100.000 habitantes, eso significa que tenemos como eh, 200 casos activos aproximadamente, 250, que podrían estar, eh, que están en fase de contagiosidad, digamos. Por tanto, tenemos que mantener los cuidados, pero estamos a la baja. Una preocupación que tenemos es que a partir de la apertura del día de hoy de las ferias, eh, se produce... ¿Cierto? Un punto donde efectivamente va a haber más, necesariamente más gente. Hoy día había poca, porque la verdad es que con la lluvia estamos, está, hay equipos de salud trabajando en las ferias, van a estar acompañando el trabajo de ferias durante al menos dos semanas, haciendo educación y haciendo contención y tomando exámenes. Hoy día como hay lluvia hay súper poca gente, pero, pero vamos a acompañar este proceso en este periodo. Lo otro que estamos haciendo es que estamos desarrollando un proceso de búsqueda activa que se vincula con este plan que plantea la Ceremi, pero que nosotros estamos profundizando en el sentido de hacer capacitación comunitaria para que la comunidad nos ayude con la búsqueda de casos. La comunidad nos ha ayudado harto en este periodo. Nosotros hemos estado recibiendo avisos, y ustedes saben, ¿cierto? Porque ustedes también nos avisan de casos que efectivamente hay de personas enfermas que requieren atención. Ahora estamos haciendo una búsqueda aún más activa con capacitación a dirigentes eh, comunitarios y vamos a trabajar así como cuadra por cuadra para ir detectando y ojalá pudiendo hacer mejor trazabilidad de los contactos para tratar de detener un poco más rápido. Vamos bien, vamos con una tasa más baja que el resto de la metropolitana en este minuto. Al comienzo estábamos muy por sobre la metropolitana, ahora estamos por debajo de la tasa metropolitana. Estamos bien, yo diría. Por tanto, hay que cuidarse mucho. Por eso nos preocupa mucho el tema de la feria. Gracias. Bueno, eh, miren, ya está conectada la, los representantes de la secta comisaría de carabineros. Pues, que los escuchemos a ellos y puedan desarrollar la exposición para que así también las palabras que tomaron los concejales puedan tomar incluso parte de aquello. Ajá. Entonces, bueno, buenos días. Eh, no veo mucho, pero 
Le otorgo la palabra inmediatamente a Fares para que los presente. A Fares para que los presente. Director de Diveco. ¿Quién está? Eh, buenos días, soy el Dafasi, jefa de seguridad. Eh, le doy mis saludos al prefecto de la zona norte. Fue. Ya se, se cortó. Apagó el micrófono, Fares. Fares, habilita el micrófono si quieres hablar. Ahí está, ya, ok, disculpen. Ahí, ya, disculpen, ahí sí, ya. Ya, el Ah, todo de nuevo. Todo de nuevo, todo de nuevo. Sí. <risa> ya. Eh, buenos días, un saludo para todas. Eh, soy Elda Fasi, jefa de seguridad del municipio. Eh, en esta oportunidad asisten al Consejo Municipal el prefecto de la zona norte, el comandante Dani Martínez, el comisario de la sexta comisaría, el mayor Cid, y el subprefecto de la PDI, Independencia Recoleta, Cristian Barraza. Eh, la idea, cuando ellos me, me señalaron que, que, que fueran invitados al consejo, es que ellos nos expusieran eh, en estos tiempos de pandemia el estado de la comuna. Eh, le cedo la palabra, no sé, o sea, bueno, la, la, la concejala que, la, la presidenta, perdón, eh, están tanto PDI como carabineros. Se quedó en un silencio. Parece que estamos. No congelados. sé, parece que estamos congelados. Sí. Pero parece que están listos para exponerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que nos quedamos pegados. Nos quedamos ¿no? congelados, parece. Gracias, Elda, por la presentación. Eh, propongo que podamos partir de la misma forma en como nos presentaste, partiendo por el proyecto. Ya. ¿Elda? Dígame. El prefecto, ¿Cuál era su nombre para, para que comience con la exposición? Ah, el prefecto de la zona norte, el comandante Dani Martínez. Sí. Ya, comandante, buenos días. Tiene el micrófono, ¿Tiene apagado el micrófono comandante. Carabineros tiene apagado el micrófono. <risa> No han cachado. Pensé. Tiene el micrófono apagado, carabinero. El micrófono, no se escucha. Te voy a avisar que prendan. Que enciendan el micrófono. Sí. No está. Oye, usted lo ve que no no veo. Dice algo rojo. Sí, de dónde. Al parecer el comandante no estaría conectado por lo que veo. Le damos, le damos el, el pase a. Sí, de, hecho, de hecho, me acaba de informar, disculpa, Fare, el comandante tiene problemas con el micrófono. Sí. Ahora sí. aprendió el micrófono. Carabinero. Ahí lo habilitó. Abrió el micrófono. Ahí, démosle a la sexta comisaría, eso. Ahora sí. No, parece que no. Ahora ¿Ah, volvemos los días. Buenos días. Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí, buenos días. Ahora sí, sí. Ahora sí, buenos días. Habla el comandante Martínez, prefecto de la prefectura de Santiago Norte, y me acompaña el comandante Ismael Cid, comisario de la sexta comisaría Regoleta. Ahora sí. Comandante, sí. tiene, que, tiene que habilitar el fondo, el fondo del, de su conexión para que se vean, porque si no se ven borrosos, solamente se ve la persona que está encima de la cámara. Entonces hay una opción. Está habilitada. Tenemos habilidad. Es un ya. tema de distancia. Ya, se ve borroso. Ya, ok. Tenemos un problema de señal. Adelante, por favor. ¿Se le escucha bien, sí, comandante? ¿Se escucha? Sí, súper sí. bien. Ya. Le voy, a, le voy a hacer un resumen muy simple, muy breve. Lo que pasa es que 
estamos con problemas de señal acá, independiente de que por la cantidad de razones que están ustedes ocupando la aplicación, hay problemas, pero, pero bueno, me informa el mayor CIP, el comandante CIP, por favor, que en, la, en el sector de la comuna de Reconeta se han estado realizando, para que ustedes sepan, los controles sanitarios en lugares de acogerse de público. ¿Se fue o no? Se nos fue el coronel. Estamos con altos problemas de conexión, parece. Mm. Y parece que los días lluviosos aumentan. Eh, bueno, eh, dadas las dificultades, puede ser todos se cayeron, perfecto, se cayó el mayor, ¿no es cierto? Eh, yo sugiero que si están estas complicaciones de tecnología, vamos, podamos, bueno, hacer un poco, pero retomar las palabras que teníamos eh, señaladas. ¿Mm? Hagamos un último... Perdón, día. presidenta. Ahí sí. Sí. Presidenta, una sugerencia, que todos apaguen el micrófono mientras otro habla, así no, no se colapsa sí. la conexión. Ahí, mira, ahí, sí. ya. ahí parece que volvieron. Ya. Perfecto, mayores están por ahí. Ya. Ya. Ahora sus micrófonos. Ah, si lo tienen abierto. Ahora, ahora, ahora sí, ¿se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, les repito lo que había dicho anteriormente. En términos locales de la comuna, se han realizado los controles, los puntos sanitarios, en los lugares que ustedes conocen, pero principalmente el sector La Vega, horario diurno, con resultados aproximadamente de 30 personas que infringen el artículo 38. Eso ha sido, una, ha sido una tendencia desde el origen, desde, desde que se comenzó a hacer los controles en ese lugar, derivado de la, principalmente por la alta potencia de público y las personas que, que no toman conciencia de, este, de esta pandemia. Lo que más controles han sido, han sido eh, se han realizado de manera dispersa en los lugares que la contingencia nos ha, nos ha obligado. Pero a pesar de eso, la, el comportamiento de la comuna, comparado con otros sectores, se, se estima como normal al momento. ¿No me escucha ahí? Sí, sí escucha. escuchamos. Perfecto. Bueno, y ahora, ahora hemos tenido que derivar recursos todos los días a algunos lugares, especialmente de curso con recoleta para controlar los desórdenes que se producen en la noche, con barricadas, con el centro de saqueo a algunos locales comerciales. Es decir, estamos enfrentando dos, dos situaciones. Por una parte, se continúan los controles por el tema sanitario, y por otra, por otra parte, en las tardes y noches, se derivan los recursos medio logísticos y humanos al control de las personas que cometen desórdenes y alteran el orden público, y especialmente cuando tenemos que intervenir cuando hay saqueo a locales comerciales. Eso es como lo, lo global de, de la comuna que tenemos en este momento. Eh, eso, ya te, mira, eso es la presentación eh, mayor y perfecta. ¿Van a agregar algo más? No. Ah, ok. Bueno, es que veo algunas palabras, eh, por ejemplo, aquí el concejal Mansur quiere tomar la palabra, el concejal Pacheco, en ese orden. Hola, buenos días a todas y a todos. Eh, la verdad es que, aparte de una consulta, eh, precisamente al, está el mayor Cid, está el prefecto y el... el y el delegado de los militares, si es que no me equivoco, eh, presente, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. ya. Eh, resulta que eh, hemos visto, desde que partió la cuarentena, precisamente, eh, que hay sectores de la comuna 
donde finalmente el comercio ambulante y la gran mayoría entendemos que hay una necesidad de trabajo entendiendo el nivel de cesantía que existe en nuestro país en la región metropolitana eh, donde eh, se ha ido definitivamente un descontrol y voy a señalar algunos puntos críticos que por lo menos son los puntos más sensibles que hemos observado y que lo hemos presentado también en el Consejo de Seguridad. Eh, uno son los metros, la salida de los metros de la comuna Recoleta. En todas las salidas de los metros, el comercio ambulante, eh, precisamente, y en todo horario, esto, esto no, no es que sea en, en un momento del día, sino en todo los horario, eh, hay muchas complicaciones. De hecho, esto no, no es solamente desde la otra, desde el proceso de la pandemia o desde el, desde el estallido social, sino ha sido permanentemente en los últimos meses. Luego tenemos el sector eh, alrededor de la vega, eh, de la vega central, específicamente donde está la Tirso, Molina, la Pérgola de las Flores Santa María, que realmente ahí es bien caótico el alcalde y esta gestión municipal hizo un gran esfuerzo eh, en conjunto con los contribuyentes y locatarios de la PEDRO y la DIOS para cerrar por temas de, de esta crisis sanitaria, pero vemos que lo, el comercio ambulante ahí definitivamente está desatado. Eh, de hecho, y eso es una dinámica de todos los días, eh, el municipio a través de la IMAO el director Francisco Moscoso tiene una cuadrilla permanente de limpieza, pero no es suficiente, porque genera eh, una cantidad enorme de, eh, de basura. Eh, la cuadrilla definitivamente está asociada producto del comercio ambulante y la, yo me atrevería a decir la, eh, la poca presencia de carabineros o incluso de los militares. Ahora también en las ferias libres, eh, antes de que se, se haya generado la suspensión de la feria, yo recuerdo al delegado de los militares, disculpen el nombre técnico, no, no lo desconozco, pero en un consejo de seguridad, eh, de esto que está también Néstor Moreno, eh, lo dijo abiertamente de que iban a apoyar eh, la entrega de mercadería por tema de seguridad, por supuesto, que se entiende y que iban a dejar de estar en las ferias libres eh, y eso se notó notoriamente en las ferias la falta de presencia de fiscalización tanto de militares como de carabineros, yo sé que han hecho, han estado pero no hay una permanencia en el tiempo en la diversidad de ferias que existe y eso ha generado un problema mayor en lo que significa eh, en la asistencia al público de feria. Entonces, una de las preguntas que me gustaría saber es eh, ¿qué pasa justamente eh, desde el día de hoy que vuelven a abrir las ferias en la comuna? Eh, ¿Cómo se van a hacer estas rondas preventivas o de fiscalización directamente, tanto de carabineros como de eh, los militares en conjunto con el apoyo de los funcionarios municipales que hoy día van a ser en las próximas dos semanas como comentaba la directora de salud un despliegue total en, en las ferias libres para ir eh, en entrega de información en entrega de los test eh, de detección del coronavirus y también de, de, de información entonces tenemos esta diversidad de situaciones para no extenderme más que ha sido bien sensible y que la comunidad en Recoleta lo ha percibido de alguna manera, en la cual, a pesar de que hay ciertas cifras y ciertos números que el mayor sí no, no ha entregado, no parece ser suficiente para la cantidad de demanda. Entonces, eh, esas son mis preguntas, si las, las pueden contestar, para que además el resto de, de concejales eh, también las pueda eh, realizar y ver cada uno de su perspectiva. Eso quería decir, presidente. Gracias, concejal Mansur. Miren, les propongo algo en función del ordenamiento de esta parte. 
eh, para que podamos seguir, ¿no es cierto? Eh, está con nosotros, eh, y yo les pido disculpas por, por, por la tecnología, la conexión a veces nos falla, no falla eh, pero está con nosotros el subprefecto de la PDI, Cristian Barraza, eh, ya escuchamos, ¿no es cierto?, al comandante eh, Dani Martínez y al comandante Ismael Cid de Carabineros, entonces les propongo que podamos eh, otorgarle la palabra al subprefecto de la PDI, eh, de hecho él, bueno, agradecemos a todos la presencia, él preparó también una presentación, y después de él propongo otorgarle la palabra a los concejales que quieran abordar eh, elementos sobre este tema, sin que el concejal Pacheco pida la palabra, para que después eh, tanto PDI como carabineros puedan responder las preguntas que cada uno de nosotros realicemos. ¿Les parece? Bueno, eh, Nos parece. Le, le entrego la palabra a su prefecto Cristian Barras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, eh, en realidad un poco nosotros, eh, y como lo he dicho en, en el Consejo de Seguridad, que nos ha tocado participar también, eh, bueno, nosotros nos hemos desdoblado un poco de la función que nos ataña eh, y que nos mandata la ley, en realidad, de la investigación criminal. Nosotros hoy día somos parte de, del orden público eh, que nos ha generado... Eh, eh, de alguna manera tratar de desenvolver en, 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 en una etapa o, o en un periodo de, de pandemia como este un poco complicado para nosotros, sobre todo que tenemos, eh, y por jurisdicción de, de esta unidad policial, tiene eh, eh, el sector eh, un poco complicado, el sector norte, es decir, tenemos independencia y recoleta. Y de, y de alguna manera también para a, a darle a entender que hoy día nosotros pertenecemos y somos parte del puesto de mando del ejército, que por el estado eh, constitucional que estamos nosotros actualmente dependemos de ello y de alguna manera hay varias instrucciones que se generan a través de, del puesto de mando del ejército para que nosotros como Policía de Investigación y en realidad como esta unidad jurisdiccional participe también en, en las actividades que ellos generan a través de la inteligencia que realizan ellos y de que y aparte de lo que nosotros podamos aportar como eh, personal jurisdiccional de, de estas comunas. Ahora bien, eh, el tema que un poco habla, hablamos con él y, y, y de alguna manera queríamos nosotros representar, yo, no, nosotros no usamos este, este, esta plataforma, usamos eh, eh, el team, pero voy a tratar eh, para no alargarme mucho. Eh, porque de alguna manera y, y en cierta medida la, la gran importancia o la preocupación que tienen los vecinos, los concejales y en general toda la comunidad es que la cantidad de delitos que eh, se están generando debido a la pandemia han aumentado de manera considerable. Entonces, eh, bueno, hay ciertos puntos claros que nosotros nos negamos a eso en el sentido de las cifras que se generan, que nosotros manejamos como tales, y que de alguna manera no manejan eh, o no son ciertas de lo que está pasando en la comuna. Ahora bien, eh, existe obviamente por este tema de pandemia que todos nos encontramos en, en sus domicilios, están haciendo cuarentena, que podemos observar o podemos sentir esta sensación de inseguridad que finalmente es la que más nos corroe y que podamos de alguna manera dar alguna opinión de decir que esto, esto está casi desatado. Eh, eso es lo que algún vecino... Eh, no ha hecho, o las diferentes reuniones que hemos tenido con, con, con gente de la comuna, que se sienten de esa manera. Pero eh, en estricto rigor, lo que nosotros hoy día eh, podemos visualizar es que no es tan así, es que efectivamente eh, nosotros eh, hemos hecho un trabajo, si bien, como les comento y les reitero, y no por ser majadero, hoy día nos tenemos que doblar de nuestra función, es que lo que nos ha llegado de la Fiscalía para las investigaciones criminales, que nosotros lo que, lo que realizamos y lo que de alguna manera es nuestro, nuestra, nuestra esencia, no, no ha sido tan exponencial. Ahora, eh, muchas veces hay, hay el, el grave reclamo o el tema de que no denunciamos los hechos, no ponemos en conocimiento de quienes debieran tenerlo, que es la Fiscalía, a través de Carabineros o a través de nosotros que denuncien los hechos es que efectivamente uno tiene que hablar, y como siempre lo, también lo ha comentado el mayor Cid en, en, en todas estas presentaciones, nosotros tenemos que hablar de hechos concretos y de hechos que son reales. En este caso, eh, nosotros tenemos que hablar de las investigaciones que emanan de la Fiscalía en relación a los hechos que están eh, realizando en la Comuna. Eh, voy a ver si, voy a, solamente voy a mostrar una sola... 
la... Eh, si puedo... No sé si la ven. Se ve... Sí, dice... Se ve... Bueno, sí. yo quiero hacer eh, eh, los delitos en rojo que son los más importantes que de alguna manera y debido a esta presentación no, 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 no me resultó el cambio en el sentido, o sea, el cambio a, para esta presentación, de que esos son los meses y el número final es en las investigaciones que nosotros realizamos. Lo que más nos interesa y lo que de alguna manera la, la, uh, los vecinos se han sentido eh, complicados es con los robos con intimidación. Si nosotros vemos en la pantalla... Nosotros hoy día hemos tenido 89, no, yo no estoy hablando de los detenidos, estoy hablando de las investigaciones criminales que nosotros hemos tenido. Y si nosotros vemos la pantalla, el robo de intimidación, que el que más nos afecta o, o que el que la gente se siente más atemorizada y que de alguna manera genera mayor estado de, eh, de indefensión, el robo de intimidación. Y nosotros tenemos como, como estadística y como cosas reales que nos han llegado en relación a, a, a nuestro trabajo, es que las investigaciones en robo e intimación no han aumentado. No han aumentado si no se han mantenido en el tiempo. Y, y pese, pese que uno pudiese pensar que esto aumentó, y, y, y siempre lo que hago las grandes críticas a la prensa, que uno pensaría que, 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 que esto ha aumentado de manera exponencial, eso no es así. Eso no es así. Eh, estas son... Eh, datos duros, en el sentido que son datos reales que se están generando eh, eh, en la comuna. Más aún, eh, el, el otro punto rojo que hemos tenido grandes, grandes temas, que un poco pasa por el estrés eh, de, de, de todo el país, en realidad de la comuna y de, del Gran Santiago, en el tema de las amenazas, que ustedes se pueden observar, eh, tampoco ha sido un... Uh, un un número que se escapa de, 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 la, de la media. Entonces, eh, lo, yo lo que quiero eh, señalar con esto es que, pese a que nosotros hagamos todos los esfuerzos, eh, hoy día las necesidades son muchas y los recursos son pocos, tanto de personal, porque en cierta manera uno no lo entiende, pero el trabajar, por ejemplo, a través del puesto de mando del ejército muchas veces... Todos los esfuerzos de las, de las comunas aledañas en relación a personal eh, se ha derivado a Recoleta. A lo mejor eh, uno pudiese sentir que estamos un poco desprotegidos y que no vemos la presencia ni de carabineros, ni del ejército, ni eh, de nosotros. Eh, yo le diría que al contrario. Eh, nosotros tratamos de, de manejar la información y de estar eh, lo más cercano a la realidad que está pasando. Eh, así como lo dijo el prefecto, eh, estos, estos últimos días que efectivamente se han realizado algunas actividades de protesta y que nos hemos encontrado eh, con algunas fogatas, eso ha sido totalmente monitoreado eh, a través de nosotros, a través de Carabineros, a través del puesto de mando, y se ha generado eh, la instancia de mandar personal adecuado o la cantidad suficiente para poder, en cierta manera, eh, mitigar eh, eh, estos temas, sobre todo que después de las 10 de la noche nosotros estamos en toque de queda. Eh, seguimos nosotros que, con el tema de las detenciones, nosotros seguimos eh, eh, tratando de que, esta, que estas investigaciones logren con la detención, nosotros estamos trabajando todavía muy fuerte con el tema del MT0, que ustedes saben que eh, eh, es un aporte importante, porque, y sobre todo que... Eh, genera las detenciones que nosotros generamos o la desarticulación de bandas criminales dedicadas al microtráfico eh, generan una sensación no solamente de poder desarticular esa banda criminal, sino a través de, eh, de la sensación de seguridad que tienen los propios vecinos. Así que eh, un poco eso, comentarle eh, y, y en grandes rasgos era comentarle un poco y mostrar estos números que son eh, números reales. Eso por mi parte. Sí. Muchas eh, gracias, eh, subprefecto, eh, y también a, a Carabineros por la exposición. Creo que me construye un panorama respecto de aspectos de seguridad. Quiero otorgar la palabra a los concejales, ya sea para plantear dudas u opiniones. El concejal Pacheco tenía la palabra. ¿Alguien más para referirse a este tema? Concejal Smog, concejal Viber, 
Concejala, ella es Alejandra. Alejandra, Alejandra sí. perdón, que no veo nada aquí. <risa> eh, y si nadie más tiene la palabra, después de Alejandra me, me la tomo yo. Ah, Luis. Luis, y después me la tomo yo. Concejal Pacheco. Sí, buenos días a todos, y particularmente a nuestros invitados de Carabineros, Investigaciones y el Ejército. Mira, yo primero sumarme a lo... Partir sumándome a lo que señalaba Fernando Mansur, hay situaciones que no son de ahora de, de, y que hemos eh, reiteradamente hablando, hemos hablado en el Consejo. Por ejemplo, este tema eh, que, que no lo mencionó Fernando, por eso quiero incluirlo, que el tema de los paraderos de taxi que hay en Salvadores y en Dávila, eh, que realmente son súper complejos, porque no solamente obstruyen el paso a las personas que van a tomar la micro en esos sectores, particularmente en Zapadores con Recoleta, sino que además eh, actúan en forma bastante violenta cuando uno trata de decirles que, que, que no es el lugar apropiado para poder estacionarse, ¿verdad? Pero eso ocurre ante la pandemia. Pero para referirme particularmente a lo que pasa en la pandemia, yo, eh, eh, comisario eh, Barraza, ¿no?, de, de investigaciones, permítame discrepar con usted en, en un solo sentido. Usted mostró unas cifras, ¿verdad?, eh, de... De, de lo que pasa en la comuna particularmente, pero eh, yo creo que la sensación de inseguridad y de abandono que existe en nosotros, los vecinos de Recoleta, yo vivo en la zona norte de Recoleta, eh, no se condice con las cifras de señala, porque lo que ustedes muestran generalmente, y siempre ha sido así, yo llevo 16 años de concejal, eh, lo que muestran eh, las cifras eh, son las denuncias que la gente hace. Yo diría la gente no está denunciando. Mi señora la asaltaron aquí en Zapadores con intimidación, con arma, y no fue a denunciar. Prefirió no hacerlo porque es una pérdida de tiempo, la verdad. Y esa es la sensación que tenemos todos. Eh, ir a denunciar es perder el tiempo. Ayer, afuera de la municipalidad, le reventaron el auto en la tarde eh, a un señor para quitarle el celular, y el señor se fue. Eh, yo creo que esa denuncia tampoco se hizo, y así como esas, muchas más. Eh, entonces, por eso aumenta el, la sensación de inseguridad, porque además sentimos que se pierde el tiempo yendo a denunciar. Nosotros tenemos aquí atrás, y yo lo he denunciado permanentemente, ya tengo chato los concejales en el, en el WhatsApp, todos los fines de semana tenemos fútbol en la cancha Santana. Todos los fines de semana. O sea, el fútbol se abrió acá. Eh, yo le mandé el mensaje al mayor Cid, me dijo que se lo iba a derivar el capitán porque en ese momento no estaba trabajando. Eh, la pichanga siguió y terminó eh, viendo que muy buen, eh, con muy, muy buen final para los jugadores. Eh, todos los fines de semana en Casimiro Olmo, con Héroe José Ari, y también lo he denunciado, hay fiestas. Los vecinos me, me, todos los fines de semana me mandan mensajes pidiéndome que haga algo. La verdad es que yo no puedo hacer nada. Aparte de denunciar, le he mandado mensaje a la PDI, me mandaron un contacto a la PDI, le mandé el mensaje, me dijeron que me agradecieron y me dijeron que lo estaban analizando. Eh, eh, el, fin de, el domingo tuvimos un funeral aquí atrás, eh, con un homenaje a, a Balas Olimpio. Yo no sé quién falleció, pero debe haber sido una persona muy importante de la población porque el homenaje fue bastante interesante. Eh, y no, así nos sentimos. Así nos sentimos, eh, comisarios y mayores y comandantes. Nos sentimos eh, verdaderamente abandonados y desprotegidos. Eh, está pasando cualquier cosa, independiente de las barricadas, porque a lo mejor es una preocupación que ustedes tienen también adicional. Pero más allá de la barricada, está esa sensación de inseguridad por, eh, por, por las balaceras, eh, por las fiestas, por las pichangas. Y, y se supone que nosotros deberíamos todos remarnos al mismo lado para tratar de salir de esta pandemia, pero con situaciones como esa, la verdad es que no vamos a salir tan fácilmente la pandemia. Y es una situación que se repite permanentemente todos los fines de semana, por lo menos en la zona norte de Coleta, particularmente en el sector de la población Angela Davis. Yo hago llegar esta, esta sensación, este reclamo, en nombre de mis vecinos, de los que vivimos en este sector. Eh, eso, no sé si se me queda más algo más, algunos de los concejales lo recordarán más adelante de las cosas que hemos conversado en la sesión del consejo, yo les quería hacer presente esto, estaba esperando esta oportunidad para eh, decírselo, eso, muchas gracias Ah, ahí sí, gracias concejal Pacheco el concejal Smoke lo tenía invitado después concejal Cristian Valle Bueno, buenos días a todos eh, buenos días a la personas invitadas a, esta, a este consejo. Eh, bueno, yo, aparte de compartir plenamente lo que ha planteado Fernando Pacheco, eh, quiero también eh, manifestar eh, la preocupación de los vecinos de Recoleta respecto 
eh, al paradero de taxis que se encuentra en lastra con recoleta. Eso se ha transformado en una tierra de nadie y no hay ningún tipo de fiscalización. Y yo creo de que sería importante que Carabinero eh, pusiera un punto ahí para poder eh, verificar y notificar a las personas que están trabajando. Ellos hacen lo que quieren, dan vuelta en U, le echan el auto encima a las personas que van atravesando la calle, eh, se paran ahí por ambas veredas, entorpecen el tránsito, entorpecen eh, la parte de donde cruza la gente hacia la vega o hacia los bancos. Entonces no hay respeto ni control de nadie. Eh, eso con respecto a, al tema del paradero. Segundo, eh, decirles de que en el sector de Avenida Perú cinco o seis asaltos diarios y eso no los veo reflejado en el informe que dio el, el prefecto de investigaciones y desgraciadamente todo el mundo inclusive el personal policial sabe quiénes son los niñitos que andan asaltando con pistola, quitando los autos rompiendo los vidrios eh, robándole los perros a las niñas eh, etcétera, etcétera entonces yo creo de que eh, debería de haber una mayor circulación de vehículos policiales en el sector para al menos intimidar a esta gente. Y lo que me parece mu mucho más grave eh, es lo que voy a plantear ahora. En la calle Manzano, entre Santa Filomena y Antonia López, ¿Qué le pasa, a colega Moreno? No se le escucha. Parece que está en el estadio, no sé qué le pasa. Pero bueno, eh, en la calle Manzano, como digo, entre Santa Filomena y Antonia López de Bello, yo invito al prefecto a que vaya él y compruebe con sus propios ojos lo que está sucediendo ahí. Si usted me da un correo electrónico o un WhatsApp, yo le puedo enviar una afirmación que tengo donde inclusive aparece un señor ducha, duchándose en la vereda. En los otros haciendo asado. Entonces, eso no, ha, no da el respeto para nadie. Menos para los comerciantes que están impedidos de trabajar. Entonces, cuando comience la, la etapa de, de abrir los locales, ¿quién va a responder por toda esa gente que está tirada en la calle? ¿Cómo los vamos a sacar de ahí? ¿Cómo se va a desinfectar si estamos en una pandemia? Entonces, ¿cómo se les permite a ellos hacer lo que quieran y la gente que tiene que trabajar para poder alimentar a su familia y cumplir con sus obligaciones comerciales no tienen ninguna posibilidad? Yo creo que ahí hay un hay una falta de empatía en, 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 en este tema. Así que yo, yo me gustaría decir a las autoridades policiales que por favor verifiquen lo que yo estoy planteando y quedo a la espera de que me envíen un correo o un WhatsApp para yo poder enviarle a ese correo, a ese WhatsApp, la grabación para que se den cuenta y vean lo que está sucediendo ahí y cómo viven los vecinos de ese sector. Eso es todo por ahora, presidente. Ya. Sí, gracias, colega. Concejal Bayer. No, me toca a mí. Después, Alejandra. Eh, era el concejal Bayer y después. Ah, perdón, porque me ah, Ok, ok. Dele nomás, colega. Alejandra, dele nomás, no se preocupe. La palabra, si quieres ceder la palabra, no hay problema. Concejala. Ok, ya, buenos días a Carabineros, PDI y Ejército, entiendo que está. Eh, bueno, la, los temas que yo quería plantear los han planteado casi todos los concejales respecto a los paraderos, las canchas de fútbol. Eh, eh, está todo dicho, en el fondo, por lo menos de lo que yo quería hablar, lo, los temas puntuales, los conflictivos, 
lo que está ocasionando ruido en la comuna de Recoleta, pero también no quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitarlo y también el esfuerzo que hace Carabinero, el Ejército, la TDI, en todo este tiempo del estallido social. Así que también reconocer que ustedes tienen un hacen el esfuerzo, tienen poco... Eh, pocos recursos, ¿no es cierto?, y mucha demanda, así que instalos también en que nos apoyen, en que ayuden a Recoleta en estos puntos conflictivos, pero sí, va mi abrazo fraterno a, a ustedes que se esfuerzan día a día en, en, en su labor. Eso. Gracias, José. Para, eh, bueno, antes de otorgarle la palabra al concejal Weiber, solo señalar de que no están convocados el día de hoy las Fuerzas Armadas o Militares, ya para precisar, porque varios lo han dicho, porque señalar de que hemos siempre hablado de Carabineros y PDI, no fueron convocados, ¿ya? Es Oscar Bayer. Me inscribe, Presidenta, después, por Hola. favor. Bueno, buenos días a todos y todas, en especial a los invitados que tenemos hoy día de investigaciones y también de Carabineros de Chile. Creo que eh, la síntesis de, lo, de las incivilidades que, que estamos viviendo y que tenemos en la comuna han sido abordadas por eh, los concejales Fernando Pacheco y Fernando Mansur, creo que en su totalidad, eh, que hoy día lamentablemente se han ido efectivamente agudizando con la crisis sanitaria, eh, lo cual eh, ha desatado efectivamente algunos puntos de, de crisis eh, de, de comercio regular, eh, de sensación también de inseguridad también y de protección eh, yo quiero eh, quiero hacer un, una invitación y quiero también eh, generar una reflexión respecto de, del momento que estamos viviendo y del que venimos viviendo desde hace bastante tiempo no, sobre, no solamente en Recoleta sino también en nuestro país que creo sin duda eh, nos vemos permeados como comuna eh, de toda la situación país y tiene que ver efectivamente con la crisis de, de credibilidad y de confianza que estamos viviendo con las instituciones, sobre todo con las instituciones policiales. Quiero ser así de categórico y de duro porque en el fondo eh, esto también abunda en que la población y la comunidad no se atreven a denunciar. No se atreven a denunciar, no se atreven de alguna, alguna manera de dar el paso siguiente eh, para poder eh, hacer una persecución del delito. Eh, y lo digo así es simple porque eh, efectivamente, y en mi apreciación, pueden que muchos no las compartan, pero cuando hay, cuando hay movilizaciones sociales por reivindicaciones sociales muy justas desde mi punto de vista y tremendamente sentidas en la población, el despliegue policial es tremendo. Es casi, es casi eh, por así decirlo, la verdad que eh, impresionante. Impresionante. Eh, ¿Y por qué lo planteo? Porque si bien es cierto, eh, se ha generado en los últimos años una lógica de la persecución del delito, en Recoleta hemos planteado una política de seguridad humana que tiene que ver con anticiparnos al delito, es decir, una, una, una política de prevención del delito. ¿Y cómo? Con distintas acciones potentes. El programa Escuelas Abiertas, mayor cultura, mayor cantidad de, de actividades deportivas, universidad, universidad abierta eh, y gratuita para nuestros vecinos y vecinas, el acceso a la cultura con la librería, el acceso... Eh, a la red de bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que en ese contexto, porque podemos entender que la delincuencia y la, tiene muchos matices, muchos aristas, dentro de la arista es la diferencia social, es la injusticia social, Recoleta ha tratado de dar un paso en esa dirección, en tratar de generar eh, las condiciones para un mejor vivir. Y ahí tenemos el precio, el medicamento a precio justo, lenta a precio justo y el centro ideológico, la verdad que las acciones han sido eh, tremendamente concretas eh, y contundentes. Yo lo planteo, porque creo que aquí hay una invitación de esta administración municipal desde hace ocho años en generar las confianzas suficientes, sobre todo con las policías, en más allá de perseguir el delito, en generar acciones de prevención. Sé que en algún minuto determinado se generaron, se realizaron, Hubieron mesas barriales en las cuales me tocó participar en muchos, en muchos comités de seguridad barriales donde el carabinero estuvo presente, la pedida también estuvo presente. Cosa que hemos perdido, hemos perdido de foco. ¿Por qué? Porque efectivamente, si bien es cierto, hay delitos que hay que perseguir, obviamente una vez que se consumen y una vez que se realizan, también está la otra, está la otra posibilidad. 
Y esta es la invitación y la reflexión. Estamos, insisto, en una condición, en una situación, creo, diametralmente distinta en esta comuna, lo menos, porque existe la voluntad, existen políticas municipales públicas contundentes eh, y avasalladoras y que se han transformado en políticas públicas para todo el país, que van buscando, de una u otra manera, el mejor vivir, el generar condiciones de vida más dignas, y que aquí las policías creo que deberían eh, ponerse de alguna manera eh, en mayor grado a disposición de, de, esta, de, de esta mirada, quizás, porque va en beneficio de todos. La municipalidad también ha colaborado con, con apoyo, apoyo logístico, digamos, para las policías. Nosotros hemos tenido que aprobar recursos para poder ir en ayuda también en colaboración con, con las policías, y lo hemos hecho. Y, y, y en ningún minuto lo, lo vamos a cuestionar, todo lo, todo lo contrario, creo que es tremendamente necesario. ¿Y por qué lo digo? Porque de un tiempo a esta parte, del año 2018, si no mal recuerdo la fecha, Recoleta está pidiendo también de que cambiemos la categorización de la comuna, con toda la cantidad de antecedentes de denuncias que hemos tenido, y sin embargo eso aún no es resultado de aquello. Entiendo por la información que se nos entregó en los consejos anteriores, de que efectivamente un cambio de categorización de la comuna significaría esto también, el aumento de dotación policial, el aumento de recursos, y la verdad es que no entendemos por qué un Recoleta no se hace. Entendemos y entiendo de que la seguridad debe ser la seguridad humana, la seguridad de las personas. Para eso están las policías, para eso se les entrega la potestad de las armas y del cuidado. Sin embargo, acá, eh, y esto es una opinión muy personal, creo que se ha privilegiado más el cuidado de la propiedad privada, de la infraestructura, que de la vida de las personas. Y eso es preocupante. Y es tremendamente preocupante porque eh, creo que ha ahondado en la crisis de confianza que, que hemos vivido y hay que decirlo, desde el 18 de octubre en adelante también se ha agudizado esa crisis de confianza. Entonces, eh, la, la, la propuesta y, y, y quizás la posición eh, que, que hago es esta, es eh, aprovechar esta posibilidad y esta oportunidad que tenemos todos como actores sociales de esta comuna de poder revertir esa situación con acciones concretas, con acciones coordinadas, que nos lleven pues, efectivamente a recobrar la confianza en las instituciones. No lo digo solamente en instituciones policiales, lo digo también en las instituciones eh, eh, también públicas en general. Esta crisis de confianza también pasa y se agudiza cuando no hay respuesta y no hay soluciones concretas a las demandas de los vecinos y vecinas. Y para terminar, eh, quiero eh, señalar efectivamente de que en esta crisis de pandemia, eh, y lo conversamos otro día en un consejo, Creo que Recoleta nos sentimos tremendamente abandonados, tremendamente abandonados con las acciones, insisto, no quiero hablar de acciones de persecución ni represión, quiero hablar de acciones preventivas, quiero hablar de acciones eh, que invitan a la educación, que invitan eh, a prevenir cualquier tipo de incivilidad que pudiese ocurrir en la comuna. Eh, así es que yo, eh, yo puedo entender eh, los esfuerzos que hace la policía puede entender de que efectivamente también hay carabineros que tuvieron que hacer cuarentena, que estuvieron quizás contagiados también con COVID, eh, pero no se ha aprovechado, no se ha aprovechado esta disposición y esta capacidad humana que existe en la Municipalidad de Recoleta para poder generar acciones eh, mucho más interesantes, mucho más innovadoras para ir en eh, el desarrollo de acciones preventivas eh, y de mejorar eh, las relaciones, o más que la relación, la condición y la percepción y la sensación de seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Eso, Presidenta, muchas gracias. Perdón, ahora sí, gracias, concejal. Está el concejal Luis González Vito, el concejal Moreno, y, y cierro las intervenciones. Concejal Luis González Vito. Hola, buen día. Mira, el tema de los paraderos de taxi era uno de los temas que tenía yo, que prácticamente todas las salidas de metro están ahí. Eh, y el problema es la agresividad que hay en ellos. En la estación Vespucio, por ejemplo, te preguntan dónde vas y si ellos no quieren ir donde tú vas, no te llevan nomás. A ese punto. Y lo otro es el punto, son los los puntos de reunión que hay eh, en la comuna, como por ejemplo la cancha de skate que está aquí en la Plaza San Alberto, 
eh, todos los días está llena. El domingo llegó Carabinero y estaba lleno. Llegó Carabinero cuando estacionó, en cinco minutos desapareció todo el mundo. Y no le preguntaron nada a nadie y quedaron tres personas sentadas en las bancas que hay ahí y no les dieron nada. Y estaban sin mascarilla. Lo digo porque yo estuve ahí y tampoco me dijeron nada. Yo iba pasando y nadie dijo nada. Entonces, eh, si hacemos una fiscalización tan blanda como esa, claro, van a desaparecer por un rato y van a volver. Y no solo ahí, en la calle eh, Dorsal, al llegar al salto también es eh, igual. Eh, dorsal hacia el otro lado, hacia Guanaco, es lo mismo. Y, y mucha gente afuera conversando, haciendo su charla y muchas veces sin mascarilla. Eh, y es algo que tenemos que cuidar así para que le echen un vistazo a esos puntos de reunión por favor, gracias Gracias Presidenta bueno mira, yo creo que con lo que ya se ha dicho junto con saludar a Carabineros y Investigaciones es poco lo que quiero agregar pero sin embargo hay tres puntualizaciones que a mí me interesa hacer. Mira, lo primero es que, sin duda, eh, hay que reconocer que en general, en el país, ¿ya? Eh, hay esfuerzos muy loables, tanto de la BDI como de Carabineros, para poder eh, luchar contra tantas cosas que hay que luchar hoy día, me refiero desde el punto de vista del crimen, la seguridad en ese ámbito, fundamentalmente. Yo creo que aquí enfrentamos una vez más lo que es esta paradoja o esta tensión entre las cifras, por un lado, y lo que son las historias de vida y las percepciones de la gente. Mi sensación es que las historias de vida no dicen relación con las cifras que normalmente se nos entregan a nivel nacional, incluso por distintos organismos sobre lo que está ocurriendo en este ámbito. Eh, y aquí yo quiero hacer una distinción. Una cosa es todo el tema del tráfico de droga y el crimen organizado. Y otra cosa son los aspectos más cotidianos que, sin embargo, inciden en la seguridad. Yo particularmente tengo una... He llegado a una convicción, puedo estar equivocado, pero quiero decirla. Yo creo que el país, en relación al crimen y al tráfico, está absoluta y totalmente superado. O sea, las fuerzas de orden, sea porque tienen poco personal, porque tienen poco instrumento, porque falla la metodología, porque falla la estrategia, porque hay un, un tema de, de no tener libertades para poder actuar con un poco más de rigurosidad. Lo cierto es que yo siento que en el país en general estamos absolutamente superados por el tema de la droga y por el tema del, del, del crimen que va muy asociado con eso. Pero otra cosa distinta son los aspectos que yo llamo más cotidianos que inciden en la seguridad. Y aquí quiero colocar solamente un ejemplo que ha sido planteado acá. Eh, nosotros, eh, con el concejal Mansur y quien habla, somos parte del Consejo de Seguridad, donde hemos en reiteradas oportunidades antes de la pandemia, antes de la pandemia, insistido en los temas de zapadores con recoleta, de lastra con recoleta y de vespucio, que son tres hitos que efectivamente se, se convierten en mafias, digámoslo francamente, son mafias que instalan taxis y un montón de otras actividades adjuntas con todos los problemas que esto tiene. Eh, yo no puedo entender, francamente, cómo todavía esto no ha podido tener una política sistemática de seguridad para cual tratarla y que todavía sigan ahí. A mí me cuesta entenderlo y me cuesta entenderlo mucho más yo ya lo pregunté la otra vez con la presencia del encargado de las Fuerzas Armadas en Recoleta me cuesta mucho más entenderlo cuando hoy día contamos, además de carreras de investigaciones, con las Fuerzas Armadas, que parece que están para cosas muy, muy tenues. Y esto a mí me, me llama la atención, porque los militares no sé por qué están en la calle. Parece que va para hacer los, los salvoconductos, pa, para ver la cosa efectivamente de la seguridad en la noche, o sea, que se cumpla el toque de queda. Pero hay otras cuestiones en que, en el caso de nuestra comuna, yo la otra vez lo dije, podíamos haber aprovechado en el buen sentido de la palabra su presencia, por ejemplo, 
por haber terminado con estos focos definitivamente y erradicarlos que venimos planteando hace mucho tiempo. Entonces, yo lo que quiero decir es que eh, nadie efectivamente pone en duda la buena voluntad de los comandantes que están hoy día acá y del jefe de la PDI conversando con nosotros, pero sin embargo, en los hechos, en los hechos y en las experiencias de vida, yo pongo mucho énfasis en esto, en las experiencias de vida de la gente, más que en las cifras, la sensación es súper complicada. Y pongo estos dos ejemplos de los, de los taxistas en, en estos lugares, en los tres lugares, pues Pucio, Salvadores con Recoleta y Lastra con Recoleta. Son temas, son temas que vienen arrastrados de mucho tiempo y que sin embargo no veo por qué no lo hemos podido enfrentar y solucionar. Eh, yo espero que, que podamos seguir este trabajo de coordinación y creo que la prevención y todo lo que las municipalidades hacen y particularmente el municipio nuestro es muy importante, sin duda y se ha avanzado, pero creo que si no contamos con el apoyo de los organismos que están efectivamente eh, sindicados para esto se puede avanzar muy poco pero repito, estos organismos pueden tener aparte su jefatura no tengo duda, la mejor de las intenciones pero en los hechos, la, la experiencia de vida de la gente, vuelvo a repetir la frase, eh, es muy distinta. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal eh, Ernesto Moreno, y agradecer a todos los concejales y la concejala por sus palabras. Creo que graciaban bastante bien la situación de nuestra comuna y que consejo tras consejo probablemente para que sepa tanto la gente que nos está viendo por internet, como también nuestros invitados, podríamos decir que le dedicamos, en términos de cantidad de minutos, a este tema, probablemente como el tema que más discutimos, que más exponemos y que más eh, preocupación nos genera, eh, tanto bueno, concejales y, y nuestros invitados, porque eh, creo que acá los colegas han expuesto nuestra realidad comunal, eh, sin querer atre eh, ser atrevida, pero creo de manera muy objetiva, de que Recoleta tiene una particularidad probablemente muy especial como comuna de la región metropolitana inclusive. O sea, somos una comuna polo nocturno, somos una comuna polo comercial, somos una comuna céntrica en donde también los delitos más connotados, como se presentaba en la exposición de la PDI, pueden tener curso a propósito de ser un punto de conexión entre la zona norte y la zona centro de la región metropolitana, eh, hay otros componentes socioculturales, por lo tanto, eh, claramente que acá hablamos de cuestiones de mucha complejidad y que desde mi punto de vista, y como también entiendo a mis colegas, eh, no, no existe la conexión, no, no digo que no exista la preocupación por parte de ustedes, porque sin duda que ustedes están día tras día desarrollando una labor en, en, en prevención del delito, en hacerse cargo del delito, pero también queremos ser muy francos en reconocer que no hemos sentido, a partir de toda esta complejidad expuesta, una conexión fluida con eh, ustedes como agentes de seguridad y la institucionalidad local. No lo hemos sentido porque eh, yo he sido, bueno, no, no soy parte del Consejo de Seguridad Comunal, pero sí somos todos probablemente muy asiduos a, a seguir, su, a seguir su, su debate, a seguir eh, cada una de sus discusiones, y muchas veces ustedes tampoco asisten siquiera a esa instancia. Por lo tanto, acá hay un primer problema que tiene que ver con que generemos canales de comunicación más fluidas entre el municipio y... Eh, los y me refiero a la institucionalidad en su conjunto, porque yo sé que nuestro Departamento de Seguridad Comunal hace un tremendo esfuerzo y es con quien ustedes tienen el principal feedback, pero dada la complejidad de la cuestión de seguridad, obviamente que eso tiene que tener otro relato, como por ejemplo los Consejos de Seguridad Comunal, como por ejemplo este mismo Consejo Comunal, y como también pueden ser otras instancias como el COSOC, como las juntas de vecinos, como los espacios comunitarios, en donde también en muchos momentos cuando se hacen llamados al teléfono de, del, del plan cuadrante, no todas las veces hay buen éxito en la comunicación con Carabineros. Por lo tanto, creo que, bueno, acá se ha señalado de que efectivamente se rechazó por parte del Ministerio del Interior eh, la complejidad de la comisaría para pasar de A a B o de B a A, 
pero eh, yo creo que la, la, las cifras la, están claras en, y puestas sobre la mesa, tanto por la cantidad de habitantes que somos, por la complejidad que señalaba recién de, lo, de, de la realidad comunal, como también porque eh, creo que una de las cuestiones más complejas y que ha tenido una repercusión concreta es que, dada el, el no funcionamiento de Bellavista, que eso traía una, una dotación extra, que también jugaba un rol en, no solamente en Bellavista, sino que en Patronato, en toda la zona sur de la comuna, Avenida Perú, eso, eso se resiente inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, creo que es importante que esto se pueda elevar, porque yo sé, insisto, que nuestras autoridades a nivel comunal, en términos de seguridad, el mayor, el subprefecto de la zona norte, están con muy buena voluntad, efectivamente, pero hay un problema mayor que tiene que ver con cómo Carabineros efectivamente nos entrega más herramientas como comuna para atender las situaciones de delito concreto. Que acá los compañeros, la señalaba, los, los colegas, perdón, la señalaban bastante bien, como es la cuestión de Avenida Perú, como son las salidas de metro, yo personalmente he expuesto en distintas situaciones que uno de los metros más complejos, aparte de zapadores, es el metro dorsal, por, porque hay, hay poco flujo, hay ciertos horarios en donde es bien solitario, allí se provocan muchos delitos vinculados después que, se, que arrancan hacia el eje de la diagonal José María Caro, entonces sería interesante que pudiésemos hacer un trabajo más mancomunado, eso es lo que nosotros solicitamos, o sea, a lo mejor sería interesante poner en un mapa cuáles son los puntos que identifica este Consejo Municipal, los paraderos también han sido una preocupación importante de varios concejales, entonces yo creo que está la invitación a que podamos, a partir de esta muy buena reunión, eh, iniciar un trabajo en conjunto, porque yo también me sumo a las palabras del concejal Weibel respecto de que hay que ser muy honestos que la credibilidad de la, de la institución de, 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 la fuerza, de, de orden público está muy deslegitimada. Y eso es claro, porque el, la comunidad ve cómo se actúa de una forma con, el, con, la, con, la, con, con las organizaciones sociales o el movimiento social versus eh, la forma como se actúa para atender el delito. Entonces, bueno, yo tomo esta instancia como una instancia de muy buena fe que nos pueda permitir efectivamente trabajar una línea de acción directa en nuestra comuna, creo que nuestra comuna lo amerita por las condiciones señaladas por todos los colegas y bueno, esperemos que tanto en el Consejo de Seguridad Comunal como en otra instancia de este tipo acá misma el Consejo nos permita eh, avanzar en eh, puntos concretos. O sea, sería interesante eh, para cerrar eh, a nuestros estimados invitados que, no sé, en el transcurso de estas semanas podamos tener algún tipo de intervención en paraderos, eh, en los paraderos señalados o intervención en los metros, para poder salir también con algunas conclusiones de este Consejo Municipal. Eh, sé las condiciones que son adversas a propósito de la dotación, del COVID, pero sería interesante que ustedes recojan esto para que podamos tener a lo mejor unos pequeños aportes o cambios, creo por lo menos en la situación de los paraderos que es importante como también en los metros. Eso, eh, colegas, agradecer a, a, la, a la Videco por facilitar esta reunión, al Departamento de Seguridad, y eh, agradecer, por cierto, a nuestros invitados. Muchas gracias. Miren, colegas... La palabra a los invitados. Ah, invitados, por favor, respondan algunas consultas, sí. disculpen, para que cerramos sí. el punto. Les pido disculpas. Eh, yo, yo quisiera plantear para no, no, no alargarme mucho tres temas puntuales que, que un, un poco para, para entender la situación y un poco responder a algunos concejales y algunas consultas y, y algo que efectivamente a mí me, me, me hace mucho ruido y en realidad me siento me siento eh, eh, no, no, no sé cuál es la palabra exacta pero quiero comentar que yo hace un tiempo que tomé asumí el mando de esta unidad y, y ahí un concejal hablaba de, de, de las reuniones que había que hacer con la comunidad y, y, y me siento de alguna manera trastocado con el tema porque desde que estoy eh, al mando de esta unidad creo que todo el año que estoy, un poquito más, eh, no he faltado ninguna reunión que me haya citado alguna junta de vecinos, alguna agrupación o, o alguna entidad o alguna organización no gubernamental de la comuna en que no he asistido y trato de ir eh, en forma personal, no mandar a nadie, y trato de ir yo, entonces eh, así está testigo 
eh, Elda, que puede decir que participo en todo, entonces me siento muy cercano a la comunidad, sé lo que está pasando, porque eh, participo muy activamente eh, eh, en estas actividades que se hacen a nivel comunal con los vecinos. Así que un poco para esclarecer ese tema. Eh, lo segundo es que eh, ustedes podrían entender que, hay, que uno de alguna manera tiene que evangelizar. Nosotros yo le doy un ejemplo fácil porque nos dicen por qué, por qué tenemos que denunciar si no pasa nada. Pero cuando pasa, por ejemplo, nosotros tenemos el 90% de los delitos de amenaza donde nosotros tenemos que ocupar los recursos por a hombre, ¿no es cierto?, en la investigación criminal, y el 90% de la gente se desiste del maltrato habitual, que el 90% se desiste. Entonces todo el trabajo que se podría haber hecho en otro o haber conducido la energía o los recursos hacia otro lado, eh, llegamos al, a, al punto que hay una, un desistimiento por parte de la víctima. Y, eh, y lo segundo es que, un ejemplo, se hace una diligencia policial, se incautan más de 50 bicicletas, por robo de un tipo, y no teníamos denunciantes. Entonces no podíamos entregar la bicicleta a los verdaderos eh, dueños de la bicicleta porque efectivamente no habían denunciado. Y lo único que quiero comentar, que yo creo que sería eh, muy importante y, y muy eh, ejemplificador para todos, es que podríamos, a lo mejor, nos podrían traer eh, un fiscal para entender cómo es la persecución penal que hoy día se, se, se sigue en contra de alguien, un autor de un hecho responsable de, una, de un acto delictual. Porque efectivamente podemos decir, sí, ¿sabes? nosotros conocemos, sabemos que en tal esquina pero si no tenemos los medios de prueba suficientes, no podemos lograr la detención, no podemos lograr una condena. ¿Y qué va a pasar? La doble función de que nosotros vamos a llegar, lo vamos a detener a lo mejor, y a lo mejor solamente por un control de detención no tenemos los medios de prueba que quedar en libertad. Entonces, la idea, cómo se hace la investigación criminal, el análisis criminal y cómo la fiscalía, de alguna manera, ve el delito y la persecución penal con la finalidad uno, de dar una sentencia condenatoria real y no que tengamos un tipo que lo detengamos hoy día y salga el otro día. Entonces, esa investigación criminal o, o, o esos parámetros, esos medios de prueba que se tienen que aportar a la investigación, hay que entenderlo. Por eso es tan importante la denuncia. Porque tenemos que pensar que la denuncia no es que denunciar y, a lo mejor, y, y, y es posible, porque la, la idea es que, claro, podamos recuperar la especie, e incautar la especie producto del delito y la responsabilidad del delincuente, pero muchas veces la información, no pensando en que voy a recuperar, es la información que me genera ese hecho delictual, y que es un análisis criminal, y que con eso seguimos la persecución penal. Entonces sería importante, sería importante que estuviera un fiscal, eh, quienes son los que de alguna manera presentan el, el, eh, los hechos delictuales frente a un tribunal para que éste tome las medidas cautelares necesarias, o las condenas necesarias, es cómo se hace y qué es la necesidad y los insumos de información que necesitamos. Entonces, claro, nosotros podemos pensar, siempre eh, la policía aquí muestra eh, datos o la gente no quiere denunciar porque el sistema nos falla, porque no, voy a perder el tiempo, pero ese no es el tema. Eh, la, la denuncia tiene mucho más que informar un delito, un hecho puntual, es la información que está detrás de eso, o del análisis criminal, porque... La, ninguna policía en el mundo tiene una bola de cristal que podamos decir, mire, esto lo podemos hacer de esta manera, es a través de la información, y la única información, aparte de los antecedentes que nosotros podemos recibir de nuestra investigación, es la de los mismos entonces, si usted hoy día me pregunta cuál es el aporte que, que tenemos nosotros como información de importancia eh, podríamos no sé, estar todas las mañanas entonces, yo los llamo también a entender cómo es la persecución, a eh, eh, entender cómo, cómo se obtienen estos elementos para poder eh, lograr una condena. De alguna manera, ustedes como concejales, nosotros como agentes eh, eh, de relacionamiento con la, con la comunidad, podamos hacerlo entender. Y yo creo que sería una buena medida ahí que entendiéramos nosotros cómo trabaja cómo se realiza este análisis criminal de los medios de prueba para una sentencia condenatoria, que es lo que nosotros buscamos. Es más, es más no queremos tener un tipo para que salga el otro día, queremos tener un tipo para que se genere una condena y que pueda, obviamente, serse responsable del hecho de que está...
que, está, que, que, que se está investigando. Eso, Presidenta. Ahora sí. Muchas gracias. Eh, eh, ¿Carabineros? ¿Carabineros? No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Ya. Hola, buenos días, yo soy el comandante Sil, soy el, el comisario acá de la sexta comisaría Recoleta. Eh, voy a responder algunas preguntas y voy a dar respuestas breves respecto a, a lo mismo. Eh, todos coincidieron en el tema de eh, los paraderos de estos taxis que se colocan en las salidas de metro. Este es un tema que, como bien decía un señor concejal, lo hemos conversado en los consejos comunales de seguridad y yo reitero una solución que es bien viable eh, y que nos podría apoyar el consejo que es la instalación de estas cámaras que cursan infracciones porque el carabineros ante no es eso no es un delito es una infracción que es una falta que es de conocimiento del juzgado de policía local entonces el carabineros llega y obviamente los taxistas avanzan por recoleta o sea perdón por zapadores al oriente se van en distintas direcciones si ustedes, si pudiesen aprobar o ver la, la forma de instalar estas cámaras que cursan infracciones al tránsito y que le va a llegar igual el parte al juez de policía local, se, 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 se podría solucionar en parte este problema. Porque nosotros en estos recorridos de, de, de las patrullas policiales sí transitan por la avenida Recoleta. Y cuando ven el carro policial, los taxistas se van. En cambio, si hubiesen estos fotorradares, estos partes eh, a través de, de un sistema fotográfico, se solucionaría porque empezarían ¿cierto? las infracciones que son lo mismo que vamos cursando nosotros. Eh, respecto a um, al Manzano con Santa Filomena y Antonia López de Bello, efectivamente ahí hay un grupo de cartoneros que se, están, se instalaron en el lugar, como en muchos otros lados de la comuna. Y eh, respecto con el tema de la pandemia, no estamos retirando... Eh, sistemáticamente a indigentes de la calle. Entonces, lamentablemente, estamos enfocados en otras situaciones, como son los controles, etcétera, para este, este tipo de cosas. Respecto a las ferias, eh, cuando el municipio decretó el cierre total de la, de la feria, nosotros como carabineros estuvimos y, e impedimos que se instalaran todas las ferias. Durante duró ese proceso... No, eh, las ferias no funcionaron y obviamente cuando empiecen a funcionar van a estar los controles que están siendo apoyados por el ejército que son los controles eh, de, respecto a los permisos que deben portar el comercio ambulante que se encuentra en la salida de los metros sobre todo en el sector de, de, de Tirso Molina que hablaban que es mucho eh, son todos o indigentes o extranjeros entonces la verdad que eh, complica bastante dentro de sumar a eso todas las funciones que estamos cumpliendo el tema de eh, ir a atacar ese sector de comercio ambulante que son indigentes y extranjeros, sobre todo el sector de eh, Playa Andresito que ustedes han visto, que colocan solo cachureos que la gente vende ahí y son gente que vive ahí mismo entonces el procedimiento de un comercio ambulante que es una citación al tribunal Primero que todo, no tienen domicilio conocido, y eso lo hemos conversado con los jueces de policía local. Entonces, dificulta un poco este tema más que hacerlo en forma de que nuestra presencia inhiba que ellos se encuentren. Pero la verdad es que efectivamente, como todos ustedes saben, los recursos son escasos. Entonces, los servicios, por ejemplo, los servicios policiales ordinarios de turno, el accidente de tránsito, el llamado al 133, no ha parado los servicios de guardia que nosotros tenemos en nuestros cuarteles que acogen las constancias y denuncias de los vecinos, tampoco ha parado. Y a eso le sumamos entonces los controles que tenemos que hacer en La Vega, los controles sanitarios que se hacen conjunto con el ejército, ver que no abra la feria, y, y todos estos temas, entonces, claro, eh, la verdad, y su, si sumamos que también los carabineros se han contagiado, que hemos tenido carabineros en, en cuarentena, que todavía tenemos... Eh, obviamente que priorizamos ciertas situaciones entonces a través de la tecnología respecto al por ejemplo los taxis poder ayudar a esto también quería informar al consejo que nosotros dos veces al mes de 52 comunas de Santiago nosotros dos veces al mes recibimos el apoyo de la prefectura de radio patrulla con siete vehículos extras además 
nos envían personal de civil del CERT y hemos tenido un equipo de drones operando hace más de un mes. El, la semana pasada, gracias al equipo de drones, logramos captar imágenes de una casa que se dedicaba al tráfico de droga eh, en el sector de Adela Martínez. Y logramos la detención de seis personas, recuperamos armas de fuego y también incautamos drogas. Entonces, esto, estas cosas eh, se van haciendo para disminuir un poco la sensación de inseguridad de los vecinos. Y bueno, le voy a dar el paso a mi, a mi coronel, que es nuestro prefecto, para que tiene un par de información más que dar. Sí, muchas gracias. Para finalizar nuestra participación y agradecer la invitación al Consejo, dos cosas solamente. Primero es que estamos recuperando el apoyo que se tenía eh, anteriormente de lo que es Barrio Bellavista. Eso, ese personal va a ser devuelto porque ellos estaban cumpliendo funciones de controles de cordones sanitarios y aduanas sanitarias en diferentes partes de, la, de Santiago. Entonces, ellos, esa gente va a volver y la vamos a poder destinar nuevamente a cumplir funciones al barrio de Avista. Eso por un lado. Y por otra parte, el, nuestro mando nos ha, no ha, no ha autorizado a nivel operativo para que en coordinación y en conjunto con los municipios que destinen vehículos que sean municipales, Carabineros les puede, les puede incorporar dos policías al, 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 al vehículo. ¿Con qué, ¿Con qué forma? ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de ampliar la cobertura de seguridad, justamente para lo que tenían las demandas de los concejales en determinados lugares donde tal vez no hace falta un RP y un foco policial, sino que presencia policial por incivilidad y cosas similares. Entonces, dos cosas. Primero, vuelve el servicio del de personal que estaba destinado a barrio de vista. Y segundo, está la posibilidad de que la municipalidad cuente con vehículos municipales y que la avenida, por supuesto, va a aportar con su recurso humano para ampliar la presencia. Eso es. Por parte de esta, muchas gracias. Gracias. Ya, ya. Bueno, ahora sí agradecer a nuestros dos invitados. ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno. Eh, agradecer a nuestros dos invitados, eh, creo que fue... Yo quería una... decir algo. Yo ah, quiero decir algo. Ok, ambos. Ok, ok. Ya, muchas gracias, ¿Tú? presidenta. Ah. Dale con ya, eh, gracias, presidenta. Yo creo que es súper importante eh, en el tema de, de la denuncia, porque resulta que cuando, si no se, o sea, eh, lo que tú decías, Fernando Pacheco, de que para qué denunciar, eh, si uno no demuestra que en la comuna han aumentado, porque los carabineros o la PDI, para, para dar más recursos, se fijan en los, en, en los datos duros, ¿cachai? En los números. Entonces, es súper importante la denuncia, porque al, al ver que van aumentando las denuncias, eh, se puede exigir más recursos, pero si no se denuncia, en el fondo, tú ves los datos duros y se ve que no ha subido, que, que se ha mantenido eh, la delincuencia o los robos con asalto, etc. Entonces, por eso también es súper importante denunciar. Eso quería eh, eh, acotar, Cristianta. Gracias. Deja hablar al perro ahora, Ale. Ah, cállate. <risa> ya. Oye, eh, presidenta, eh, Sí, yo creo que hace falta eh, educación en la población en ese sentido. Eh, claro, efectivamente, yo comparto que es necesaria la denuncia, si yo no estoy en contra de eso, lo que pasa es que la sensación de la gente es que no pasa nada. No sé, por eso prefieren no denunciar, no se llega a ningún recaudo eh, con la denuncia. Eh, mira, pero independiente, yo quería aportar a lo que dice el mayor Cid, ¿no? Eh, eh, él hace una propuesta a la municipalidad de instalar estos fotorradares para eh, vigilar pero es una propuesta que es efectiva pero es eh, eh, a mediano y largo plazo incluso, porque eso significa recursos yo le quiero hacer una corta propuesta y algo que he manifestado hace tiempo eh, hace, por no decir hace algunos años y a lo mejor los milenios no me van a entender pero antes existía lo que se llamaba la pareja de carabineros y yo no sé si eso existe todavía eh, pero eh, tal vez si pusiéramos en forma aleatoria una pareja carabinero en el horario pic a la salida del metro, primero aumentaría la sensación de seguridad de quienes vienen volviendo a sus trabajos y salen por el metro y se encuentran porque me toca vivir permanentemente con un lugar, como dijo mi nieto el otro día que lo llevé al médico, que me dijo este lugar es horroroso, un niño de seis años, me da susto tata, me dijo pasar por acá cuando salimos del metro. 
eh, y efectivamente esa es la sensación. Entonces, si pusiéramos tal vez una pareja carabinero ahí sin que nadie se entere y después circular al metro patronato, al metro dorsal, en forma aleatoria, sin que nadie se entere, primero aumentaría la sensación de seguridad y en segundo lugar, los que se paran en lo, los taxis no van a saber en qué momento va a estar carabinero ahí para que no se estén instalando. Y eso lo propuse ese tiempo a raíz de los puntos que tenemos de venta de droga. Eh, por ejemplo, Santana con zapadores. Si, si un furgón de carabineros se parara ahí y le disputara el lugar en forma aleatoria también, sin saber, en forma sorpresiva, seguramente no los tendríamos permanentemente vendiendo droga ahí. Y, y ese es un punto, por muchos otros más que hay, ¿verdad? Eh, yo, le, yo le hago esa contrapropuesta a Mayor Cid, eh, que tal vez es mucho más, eh, eh, más rápida de implementar. Eh, y que aumentaría nuestra sensación de seguridad seguramente. Y la otra, claro, eh, proponerle a la municipalidad también, me hago cargo de eso, de proponer el sistema de ver el tema de las cámaras, que nosotros tenemos hace tiempo, eh, yo me enteré un día que asaltaron a mi hijo, fui a ver las cámaras, y la verdad es que eh, hacía rato que las cámaras no estaban funcionando. Eh, yo no sabía de esa situación. Eh, tal vez ahí había que pedir recursos al gobierno central pa, para poder eh, ver esa situación, pero hoy día estamos en pandemia, por lo tanto entiendo que los recursos están destinados eh, a situaciones más contingentes. Por lo tanto propongo eh, humildemente esa, esa valga la redundancia de propuestas. Gracias. Bueno, eh, reiterar los agradecimientos a Cristian Barraza, su prefecto de la PBI, a Dani Martínez, comandante, comisario de la secta comisaría y el comandante Ismael Cid. Eh, sería bueno que efectivamente estos aspectos más concretos que se, fue, que se señalaron por parte de los concejales se puedan implementar. Eh, valoro muchísimo que vuelva la dotación de Bellavista, que contribuye a la seguridad de la zona sur. Y bueno... Eh, hacer, es evidente lo que señalaban de las denuncias, ¿no? pero también hay un tema más estructural, yo creo que aquí también varios colegas nos referimos a eso que tiene que ver con la desconfianza en la institución y recuperarla va a ser un tremendo trabajo que también depende mucho de ustedes, de nosotros y de todos, así que eh, bueno eh, para cerrar, quiero otorgarle la palabra a Elda Fassi, jefa de, del Departamento de, de, de Seguridad, para poder cerrar este punto. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradezco la instancia de invitación al Consejo. Igual me gustaría que me invitaran más seguido para poder contarle cómo trabajamos nosotros. Eh, en primera instancia, eh, respecto a lo que decía el concejal Pacheco, Contar una súper buena noticia, nosotros estamos en proceso de arreglar las cámaras, de hecho, eh, contabilizando las licitaciones que se vienen, eh, estarían listas de aquí a fin de año. Ya conseguimos los fondos, ya los tenemos. Por otro lado, además, estamos postulando un PMU de seguridad de 58 millones, que también son cámaras. O sea, la idea era eh, tener un panóptico en Recoleta. Yo creo que Ernesto, me va, el concejal Moreno, me va a entender a lo, a lo que me refiero. Eh, también eh, contarle que nosotros este año postulamos a un 6%, eh, postulamos a tres proyectos, fondos de seguridad y el 6%. Y además me gustaría que lo que usted señalaba de la información respecto de los puntos que usted tenía, que, que conoce información respecto del de tráfico de droga, si es posible que me la haga llegar para yo poder generar la denuncia con pie de firma nuestro alcalde, porque... La verdad que nosotros, con eh, el objetivo de resguardar la identidad de nuestros vecinos y vecinas, eh, recogemos la información, la recabamos y hacemos la denuncia directo a la Fiscalía con pie de firma de nuestro alcalde. Y lo otro, eh, bueno, darle las gracias a las policías, al comandante Cid, al coronel Martínez, a, a Cristian, su prefecto de la PDI, y también hacerles una sugerencia, solo si ustedes lo quieren. Si gustan, en alguna otra instancia, poder convidar al Consejo, al fiscal. Él tiene muy buena disposición, de hecho hemos hecho muchos conversatorios en el territorio eh, explicando el tema de las denuncias y el valor que esto tiene. Eh, obviamente nosotros tenemos capacitaciones, hay un arduo trabajo en terreno, de hecho ayer tuvimos una reunión en donde estaban los carabineros, vecinos, eh, y viendo estrategias en conjunto para ver cómo salimos de esto, digamos, de, lo, de, de, la, 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 de la mejor manera posible. Pero la denuncia en todo este escenario tiene un valor importantísimo. 
Entonces, yo les dejo la, la, la sugerencia, la inquietud. Si ustedes gustan, eh, convido al fiscal jefe de la zona norte, que es la cual nos corresponde a nosotros, para que pueda venir a algún otro consejo y, le, y les cuente los procedimientos y cómo se van dando las cosas. Porque, de hecho, déjenme decirles que hay varias denuncias que están en curso con información que nosotros hemos otorgado y denuncias que se han hecho con pie de firma nuestro alcalde. ¿Ya? Eh, yo creo que no me estoy haciendo la invitada, que no, que no se note así, pero en alguna instancia eh, debería a lo mejor invitarme más seguido para que yo le pudiera contar cómo se trabaja el tema de seguridad de nosotros en terreno, eh, cómo nos coordinamos y articulamos eh, con las policías, independientemente que los resultados sean los deseados o no, ¿ya? o sean los óptimos o no, pero igual hay un trabajo a la base, que me gustaría que fuera conocido, o sea, hay varios... Eh, eh, concejales que, que, que se acercan a mí y hemos tenido un trabajo importante en el territorio, pero hacer la invitación, digamos, a, al resto de las autoridades que están presentes. Eh, eso. No, no. Bueno, agradecer, creo que también por parte de la administración se responden hartas inquietudes que complementan la exposición de nuestros invitados, bueno, los invitados que han liberado, así que muchas gracias por participar. Y eh, para cerrar este consejo, yo pido eh, que quienes quieran tomar la palabra en incidentes la puedan tomar eh, levantando su mano y eh, por favor que sean tres minutos. Voy a, tomar, eh, voy a tomar el tiempo en función también de la extensión de este consejo. Así que, eh, concejal Smock tomó la palabra. ¿Alguien más la va a tomar? ¿No? Ok. Eh, More, ¿El concejal eso significa que quieres tomar la palabra? Todavía sigue esto. No tengo manito, no tengo la mano. Gracias. Ya, no sé, no, 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 no entendí nada. Fare, apaga el micrófono, Fares. Ya, oye, mira, eh, yo quería eh, plantear una situación puntual con respecto eh, al tema que está viviendo el Liceo Valentín Letelier con el nombramiento de su rector. Eh, nosotros las comisiones de educación en, en varias oportunidades tratamos el tema y el director de educación se comprometió a que esto iba a ser un tema, una elección transparente y además que se iba a regir por el tema de transparencia, de, de alta... Ah, de alta dirección pública. Eh, tengo esto... La, la presentación se hizo en el mes de enero y tengo entendido que hace aproximadamente uno o un mes y medio atrás ya eh, la dirección de, ya entregó la, el, ¿cómo se llama? Los tres postulantes que quedaron elegidos para que el alcalde eh, resuelva dentro de esas tres personas. Eh, se acerca ya el periodo en que va, se van a reintegrar a clase y todavía estamos con un director interino en uno de los liceos más importantes de la comuna. Entonces, eh, lo que yo quería plantear era que, por favor, se le informara en el próximo consejo a los concejales en qué estado se encuentra eh, la situación de la elección del eh, del nuevo rector del Liceo Valentín Letelier. Ya. Gracias, concejal. Eh, no hay más palabras tomadas. Bueno, eh, si no hay más palabras, yo simplemente cerrar este Consejo Municipal eh, agradeciendo, bueno, creo que la, la situación de seguridad se nos despeja bastante eh, desde mi punto de vista y en particular como presidenta del consejo quiero monitorear cada uno de los compromisos de los debates que dimos en torno a esto para que también podamos tener avances eh, respecto de el tema de seguridad tan relevante para la comunidad y simplemente para cerrar como siempre agradecer a todas las instancias sociales comunitarias que se están levantando para enfrentar esta crisis van más de 50 eh, e incluso más 
eh, ollas comunes en nuestro territorio, iniciativas de cooperación eh, barrial, por lo tanto, agradecer a todos aquellos vecinos, vecinas, dirigentes sociales que están disponiéndose para esa labor tan relevante. Eh, bueno, concejales, sin más, entiendo que este es nuestro último consejo del mes, para que usted, es lo que, nos señala, lo que me señalaban al parecer desde la administración, eh, nos llegó de todas formas una documentación de educación, pero al parecer esa no tendría eh, urgencia su aprobación, pero eh, ante cualquier cosa estamos comunicados eh, concejales y concejalas. En nombre de nuestro país y nuestra comuna damos por finalizada esta sesión de consejos.